นี่คือตำแหน่งไดซ์ไซที่ใกล้ผมที่สุดนะมีเข็มทิศบอกทางไปไดซ์ไซพร้อมระยะครับซึ่งผมอยู่อุดรธานีระยะห่างจากไดซ์ไซที่ใกล้ที่สุดของผมเนี่ย615กิโลครับสวัสดีครับคุณบูมนะครับจากโรงเรียนสอนดำน้ำอุดรภูบ้านะครับใครอยู่อีสานตอนเหนืออยากเรียนดำน้ำติดต่อมาได้เลยนะครับก็สำหรับเพื่อนๆที่ได้ไปเดินในงานทีเด็ก2019ที่ผ่านมาครับมันจะเห็นว่ามีไดร์คอมพิวเตอร์หลายยี่ห้อเลยหลายรุ่นแล้วสำหรับเทรนของไดร์คอมพิวเตอร์หลังจากนี้ต่อไปนะครับก็จะต้องเป็นแบตเตอรี่แบบชาร์จในตัวจอสีหรือว่าจอแบ็คไลท์แล้วก็ที่สําคัญครับจะต้องเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือได้แต่ยังไงก็ตามนะครับการจดล็อกบุ๊กแบบแมนนวลก็ยังเป็นสเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งของการดำน้ํานะแอดมอสมิชชั่นวันตัวนี้ครับฟีเจอร์ที่ผมบอกตอนต้นรายการนะมันอยู่ในไดร์คอมพิวเตอร์ตัวนี้หมดแล้วครับราคาเบาๆจับต้องได้แน่นอนใครที่ชอบดำน้ำอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับผมขอบอกก่อนเลยนะครับว่าไดร์คอมพิวเตอร์ตัวนี้เนี่ยเป็นอีกทางเลือกหนึ่งเลยของคนที่อยากได้ไดร์คอมพิวเตอร์ฟังก์ชันครบๆแบบยุคปัจจุบันครับแต่ราคาไม่แพงนะสำหรับตัวนี้ครับจะเป็นยี่ห้อ Atmos นะครับรุ่น Mission o นะตัวนี้เนี่ยเป็นแบรนด์ของไต้หวันครับแน่นอนนะเรารู้กันดีนะครับว่าไต้หวันเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งผู้นำทางด้านเทคโนโลยีของโลกเลยนะฟังก์ชันที่ข้างกล่องครับก็เขียนมานะกันน้ำได้10 ATM จำได้หรือเปล่า10 ATM นี่คือกันน้ำได้ลึก100เมตรครับแต่เราดำไปไม่ถึงอยู่แล้วนะมาพร้อมกับระบบแจ้งเตือนที่เป็นระบบเสียงระบบสั่นสามารถบันทึกโลเคชันล็อกบุ๊กได้ผ่านระบบ GPS มีเข็มทิศในตัวสามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันได้แล้วก็มีระบบ OTA อัปเดตซอฟต์แวร์ออนไลน์นะครับระบบรีชาร์จแบตเตอรี่ที่บอกไปแล้วตอนต้นครับที่สําคัญครับสามารถเพิ่มเติมได้อีกหลายภาษานะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยภาษาไทยยังไม่มานะในเครื่องที่ผมได้ทดลองเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษกับภาษาจีนครับแกะกล่องออกมาครับด้านในครับก็จะเป็นคู่มือครับซึ่งก็จะมีภาษาจีนภาษาอังกฤษครับแล้วก็ไม่ได้บอกละเอียดนะบอกแค่ว่าฟังก์ชันกดปุ่มยังไงนะซึ่งตอนแรกผมบอกกังวลในการใช้งานเหมือนกันนะแต่พอได้จับใช้งานจริงๆแล้วจะบอกว่ามันคอมมอนเซนต์มากครับง่ายมากๆเลยในการใช้งานนะแล้วด้านหลังครับมีแอปพลิเคชันนะสำหรับคนที่จะใช้ iOS หรือว่า Android เนี่ยสามารถดาวน์โหลดผ่านแอปพลิเคชันได้เลยข้างในกล่องครับแน่นอนนะก็เป็นตัวไดคอมแอดมอสตัวนี้นะจะบอกว่าหน้าตาสวยงามมากๆครับเหมือนไดคอมพิวเตอร์ราคาที่แพงสูงกว่านี้หลายเท่าเลยนะตัวกรอบวัสดุด้านนอกเนี่ยครับเป็นโลหะลมสีดํามานะครับหน้าตาคล้ายๆไทเทเนียมนะตัวหน้าปัดเนี่ยเป็นกระจกตัวสายเป็นยางซิลิโคนนิ่มมากฝาด้านหลังครับเป็นพลาสติกนะครับมีช่องสําหรับชาร์จแบตเตอรี่นะครับเขียนไว้เลยว่ากันน้ําได้10 ATM แล้วก็มียี่ห้อมาเรียบร้อยครับแอดมอสมิชชั่นวันแล้วก็มีซีรีย์นัมเบอร์ด้วยนะนอกจากนั้นครับในกล่องก็จะมีสายชาร์จครับก็เป็นสายชาร์จแบบคีบนะครับสามารถชาร์จกับช่อง USB ทั่วไปได้เลยแล้วก็มีตัวฟิล์มกันรอยมาให้แบบนี้นะ2แผ่นนะครับมีสำรองมาให้ด้วยแล้วก็ใบรับประกันจากทางแอสมอสครับปุ่มในการใช้งานทั้งหมดเนี่ยมี4ปุ่มนะครับด้านซ้ายเนี่ยเป็นปุ่มย้อนกลับครับทางขวาปุ่มกลางเป็นเมนูนะปุ่มบนก็คือการเลือกเมนูปุ่มล่างก็คือการเลือกเมนูแล้วก็ปุ่มที่ใช้ Enter เมนูก็คือปุ่มกลางอีกเช่นกันครับคือจะบอกว่ามันทําออกมาค่อนข้างเข้าใจง่ายและใช้ง่ายมากๆจนไม่ต้องอ่านคู่มือเลยการเปิดครับก็กดปุ่มทางด้านซ้ายครับด้านล่างฮะค้างไว้ครับก่อนเราจะไปชมวิธีการใช้งานแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆในเครื่องครับบอกไว้ก่อนเลยนะถ้าใครอยากได้ไดร์คอมพิวเตอร์แอดมอสมิชชั่นวันตัวนี้ครับสามารถสั่งได้เลยนะครับจากร้านดำน้ำอุดรสปูบ้าครับหรือถ้าเกิดใครอยากซื้อที่สาขาใหญ่เขานะก็สั่งได้เลยจากบริษัทวอเตอร์โปรไทยแลนด์ครับหลังจากเปิดเครื่องมาครับเพื่อนๆจะเห็นว่าที่หน้าจอครับก็จะมีเวลานะครับบอกปริมาณแบบนะแล้วก็บอกวันที่ด้วยแล้วก็บอกตอนนี้ครับว่าอยู่ในดีฟลอร์อะไรนะก็คือตอนนี้เนี่ยเครื่องเนี่ยพร้อมจะทำงานในโหมดของ Scuba Diving ครับก็คือออกซิเจน 21% นั่นเองกดปุ่มซ้ายล่างหนึ่งครั้งนะครับทำให้จอสว่างขึ้นมาโดยการใช้แบ็คไลท์นะครับหรือว่าเป็นปุ่มไฟนั่นเองถ้ากดปุ่มขวาบนหนึ่งครั้งครับจะเข้ามาสู่ Messenger
กดขวาล่างหนึ่งครั้งครับตัววันที่ก็จะเปลี่ยนกลายเป็นอุณหภูมิปัจจุบันครับสำหรับคนที่อยากจะเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือนะตัวนี้ใช้การเชื่อมต่อระบบบลูทูธนะครับก็ไม่ต้องวุ่นวายมากเข้าเมนูนะเราสามารถกดได้จากปุ่มขวาบนโดยการกดขวาบนค้างไว้จะเห็นสัญ,ญลักษณ์ขึ้นมาด้านบนแบบนี้นะครับแล้วก็ถ้าจะตัดการเชื่อมต่อก็กดค้างอีกครั้งหนึ่งนอกจากนั้นครับถ้าเรากดปุ่มขวาล่างค้างไว้ครับก็ยังจะขายเป็นนาฬิกาจับเวลาได้อีกด้วยนะและสําหรับการใช้งานเมนูการเซตอัพต่างๆของ Mission นะง่าาายมกกกคแคุ่่มลงงงตนนนนี้เทั้ะคจะเข้าไปสู่เมนูหลักแล้วเราก็สามารถเลือกเมนูได้นะครับที่เราจะใช้งานนะเมื่อเข้ามาหน้าแรกครับจะเห็นเมนูเซตติ้งนะครับโหมดการใช้งาน Default เป็นอะไรนะใช้งานเป็นการดำน้ำสกูบ้าฟรีไดวิ่งหรือใช้เป็นเกตโหมดครับรวมถึงมีการบันทึกการดำน้ำในโหมดล็อกบุ๊กนะซึ่งดึงข้อมูลเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือได้ด้วยนะครับมีโหมดเข็มทิศใต้น้ำครับนี่คือแค่เมนูหน้าแรกเท่านั้นเองเดี๋ยวเราไปเจาะลึกกันในแต่ละเมนูเลยแน่นอนครับเข้ามาครั้งแรกครับก็ต้องเซตติ้งกันก่อนเลยนะเข้าสู่โหมดเซตติ้งครับในโหมดเซตติ้งเนี่ยก็แบ่งย่อยออกมาอีกนะครับอันแรกนี่ก็คือซิสเต็มนะครับก็คือระบบการทํางานครับสำหรับคนที่ตั้งค่าผิดงงไปหมดแล้วนะครับก็กลับมารีเซ็ตค่าโรงงานได้นะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยที่ดีอย่างเลยนะก็คือมีตัวรีเซ็ตไนโตรเจนครับการตั้งค่ายูนิตนะครับก็คือหน่วยวัดครับตอนนี้ผมตั้งไว้เป็นเมสกับเซลเซียสนะเลือกได้นะการเลือกระบบเสียงครับตัวนี้เนี่ยเราได้ยินอยู่แล้วนะว่าเป็นเสียงปี๊บนะครับเราเราสามารถเลือกเพิ่มได้นะครับว่าจะสั่นอย่างเดียวไม่ปี๊บหรือจะปี๊บอย่างเดียวไม่สั่นหรือจะทั้งสั่นทั้งปี๊บก็ได้ครับตัวนี้สามารถตั้งเวลาแจ้งเตือนได้นะครับทั้งหมดเนี่ยอีก3ช่วงเวลานะครับภาษาครับตอนนี้เนี่ยยังมีภาษาไม่เยอะนะเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาจีนครับแน่นอนครับก็ตั้งเวลาวันที่อะไรให้เหมาะสมนะครับที่สําคัญตั้งโซนไทม์ให้ดีนะแล้วสำหรับคนที่ไปดําน้ําต่างประเทศเราสามารถตั้งเซ็กเกิลไทม์โซนได้ด้วยนะครับการเลือกดีฟลอว์ครับสำหรับคนที่ดําน้ํารูปแบบไหนเป็นประจำนะครับเราสามารถเลือกดีฟลอว์ตรงนี้ได้ผมก็สกูบ้าเลือกสกูบ้าไว้นะครับหรือจะเลือกเป็นเกตโหมดไว้หรือจะเลือกเป็นฟรีไดไว้ก็ได้นะครับหลังจากเราเข้าไปเซตติ้งไดคอมพิวเตอร์ตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเราจะเข้าไปดูกันบ้างนะครับในการทํางานของโหมดไดคอมพิวเตอร์ตัวนี้เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนี่แหละครับคือสิ่งที่เพื่อนเพื่อนอยากจะเห็นและก็อยากจะใช้งานไดคอมพิวเตอร์ตัวนี้นะนี่คือหน้าปัดไดคอมพิวเตอร์ขนาดที่ทํางานใต้น้ําครับมีเข็มทิศนะบอกทิศได้เลยไม่ต้องเข้าเมนูเข็มทิศด้วยบอกอุณหภูมิน้ำนะครับสำหรับการเตือนขึ้นเร็วนะครับจะมีมิเตอร์ตรงนี้นะครับถ้าเราขึ้นในเวลาเหมาะสมก็คืออยู่ที่ขีดล่างนะถ้าเราขึ้นเร็วเกินไปคือเกิน30ฟุตต่อนาทีนั่นเองครับจะอยู่ที่โซนนี้นะครับแล้วก็เครื่องจะเตือนมาเป็นสีแดงพร้อมกระแถบสีแดงเตือนให้เราสโลว์ดาวครตอนนี้เราใช้อากาศธรรมดานะเป็นออกซิเจน 21% ซึ่งสามารถดําได้ลึกสุดนะครับโดยที่ไม่เป็นออกซิเจนท็อกซิตี้เนี่ยอยู่ที่57เมตรนะแต่การดำน้ำสันนทนาการจำไว้เลยนะครับไม่เกิน40เมตรดีที่สุดนะสำหรับคนที่ดำน้ำกันแบบมัลติเลเวลวันหนึ่งหลายๆไดเนี่ย30เมตรก็พอแล้วตรงนี้นะครับเป็นตัวบอกความลึกนะปัจจุบันในการดำน้ำของเรานะครับแล้วก็ข้างบนนะเป็นค่า NDL นะครับค่าที่ไนโตรเจนสะสมอยู่ในเลือดเราแล้วเนี่ยดำน้ำได้อีกกี่นาทีนั่นเองครับจะโชว์ด้านบนตรงนี้ถ้าเราใช้อากาศธรรมดาเนี่ยก็คือ 21% แต่ถ้าเกิดเราใช้ไนโตรนะครับเราสามารถปรับได้สูงสุดถึง 40% นะครับก็อยู่ที่ว่าใครเรียนไนโตรมาแล้วนะครับจะใช้ไนโตรที่มีออกซิเจนเท่าไหร่นะครับก็ปรับให้เหมาะสมนะซึ่งข้างล่างจะเห็นว่าระหว่างที่เราปรับเนี่ยเราไม่ต้องไปคำนวณค่าความลึกในการดำด้วยนะตอนนี้เนี่ยพอเราปรับค่าออกซิเจนขึ้นนะครับเราจะเห็นว่าความลึกในการดำของเราเนี่ยลดลงนะเนี่ยที่ในตอก28เนี่ยเราจะดำลึกได้ไม่เกิน 39.9 หรือว่า40เมตรประมาณนี้นะครับสำหรับคนที่ใช้ในตอกเสร็จแล้วนะครับอย่าลืมกดกลับไปเป็นแอร์ธรรมดาด้วยนะตัวนี้เนี่ยสามารถเลือกโหมดได้นะว่าเราจะดำน้าเข้มนะครับหรือว่าจะดำน้ำจืดอย่าลืมว่าความหนาแน่นของน้ำเกลือกับความหนาแน่นของน้ำจืดเนี่ยมันไม่เท่ากันนะครับดังนั้นเนี่ยความลึกของชั้นบรรยากาศก็ไม่เท่ากันด้วยนะในหมดการใช้งานของล็อกบุ๊กนะครับเมื่อเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะจะสังเกตว่าเขาจะมีสกูบ้าแซมมอรี่นะครับกับสกูบ้าล็อกธรรมดาสกูบ้าล็อกธรรมดาเนี่ยเป็นการบันทึกการดำน้ำนะบันทึก
จะถูกบันทึกไว้นะครับแล้วก็มาอยู่ใน My List ครับนี่ฮะก็จะเป็นไดไซที่ผมบันทึกไว้วันนี้นะครับว่าผมมาถึงแล้วปุ๊บเข้ามาฮะไดไซนี้ก็คือที่บ้านผมที่อุดรธานีนั่นเองครับอ่ากดเข้ามาครับเขาก็จะนําทางเลยอ่าตอนนี้เราอยู่ใกล้ไดไซมากครับระยะ8เมตรหลังจากการบันทึกเมื่อสักครู่นี้นะครับเนื่องจากร่างกายของแต่ละคนนะั้นมีสภาพความแข็งแรงนะครับหรือว่าต้องการความคอนเซอร์วทีฟไม่เท่ากันนะครับดังนั้นเนี่ยเราสามารถมาเลือกคอนเซอร์วทีฟซึมตัวนี้ได้นะว่าเราเนี่ยจะให้ไดไซคอมพิวเตอร์เราคอนเซอร์วทีฟแค่ไหนนะครับจริงๆแล้วสำหรับผมนะค่ากลางที่เขาเซตมาให้จากโรงงานเนี่ยดีที่สุดแล้วตัวนี้เนี่ยสามารถตั้งค่า PPO2 ได้นะครับสำหรับคนที่เรียนดำน้ำมาแล้วนะครับอย่าลืมนะว่า partial pressure oxygen เนี่ยตั้งไว้ที่ 1.4 เนี่ยคอนเซอร์วทีฟที่สุดนะและเราสามารถปรับแบบแมนนวลขึ้นไปได้นะก็คือเปลี่ยนได้นะโดยเขาจะบอกเลยว่าที่ partial pressure oxygen 1.4 เนี่ยเราสามารถดำน้ำได้ 56.6 เมตรนะครับโดยที่ออกซิเจนไม่เป็นทิศนั่นเองนะแต่สังเกตว่าถ้าเราปรับค่า partial pressure นะครับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเราจะดำได้ลึกขึ้นเรื่อยๆครับแต่อย่าลืมนะว่าร่างกายแต่ละคนเราไม่เท่ากันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราตั้งไว้ที่ 1.4 เนี่ยถือว่าคอนเซอร์วทีฟที่สุดครับนอกจากนั้นครับการเซตค่าไดคอมพิวเตอร์นะสามารถตั้งไทม์อะลาร์มนะครับดำนานกี่นาทีให้เตือนนะครับลึกเข้าไหล่แล้วก็เตือนนะซึ่งตัวนี้เนี่ยก็เลือกได้นะเป็นเตือนสั่นหรือเตือนเสียงนะครับแล้วก็สามารถทําการจําลองการดำน้ําความลึก18เมตรนะครับเราใช้อากาศธรรมดาออกซิเจน21สามารถดำได้ไม่เกิน42นาทีนะเพราะนั้นตัวนี้ได้คอมพิวเตอร์มันมาติเลเวลละเวลาในการดำก็จะเปลี่ยนไปตามความลึกนะครับอันนี้เรามาดูการใช้งานกับโทรศัพท์มือถือบ้างนะครับวันนี้ผมใช้ iPhone นะซึ่ง Android ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับก็โหลดแอปพลิเคชันมาเรียบร้อยครับแอปพลิเคชันชื่อว่า Admos ครับการลงทะเบียนนี่ง่ายมากครับเพราะว่าสามารถลงทะเบียนผ่าน Facebook ได้ด้วยนะครับอ่ะเข้ามาครั้งแรกนะครับกดตัวทางขวาด้านบนค้างไว้อย่างที่บอกเลยแค่นี้เองเขาก็จะส่งสัญญาณมาแล้วนะครับแล้วกด Connect ครับแต่จริงๆสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาครั้งแรกนะเขาจะมีให้ใส่การยืนยันการเชื่อมต่อด้วยนะครับก็ต้องใส่ตัวเลขการยืนยันการเชื่อมต่อที่ขึ้นบนหน้าจอตัวนี้นะลงมาบนสมาร์ทโฟนของเพื่อนๆด้วยครับเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นหน้าต่างบันทึกต่างๆมีล็อกบุ๊กอะไรเรียบร้อยนะซึ่งเดี๋ยวให้ดูล็อกบุ๊กนะครับล็อกบุ๊กเนี่ยจะบันทึกหน้าตาแบบนี้นะซึ่งไดไซน์เนี่ยเขาจะเชื่อมต่อกับระบบ GPS ซึ่งแสดงเป็นตำแหน่ง GPS ขึ้นมาด้านบนนะแล้วก็บันทึกอุณหภูมิอากาศบันทึกอุณหภูมิน้ำนะครับแล้วก็ลักษณะของน้ำวันนั้นที่เราดำเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับแล้วก็มากดแก้ไขได้ด้านล่างครับเป็นส่วนที่สิงกับไดคอมพิวเตอร์นะครับก็คือเป็นเวลาก่อนลงน้ําแล้วก็เป็นเวลาขึ้นจากน้ําครับโดยมี maximum depth average depth ซึ่งในนี้เนี่ยจะมีไดไซส์นะครับเราสามารถเซิร์ชหาไดไซส์นะคือตอนนี้ผมอยู่อุดรดังนั้นเนี่ยไดไซส์มันไม่ขึ้นอัตโนมัติแอปพลิเคชันครับไดไซส์ในเมืองไทยนะก็ถูกบันทึกไว้ค่อนข้างเยอะพอสมควรเหมือนกันนะครับและทั้งหมดนะครับก็คือการใช้งานเบื้องต้นกับไดคอมพิวเตอร์ตัวนี้ครับ Asmos Mission One นะฮะก็เพื่อนๆที่อยากได้นะครับสามารถสั่งได้เลยจากร้านดำน้ำอุดรสกูบ้านะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากเป็นตัวแทนจำหน่ายครับก็สั่งได้เลยครับกับบริษัท Water Pro Thailand ครับเบอร์ติดต่อผมใส่ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับเพื่อนๆสามารถไปดูคลิปวิดีโอของผมได้จากการ์ดใส่ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดทุกอย่างครับที่มีนะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ